ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூட இணைந்திருக்கவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருந்து அனிதா அவர்கள் ஆஹ் இவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஆஹ் ஐயாவுடைய ஞான முகாம் அட்டன் பண்ணிருக்காங்க சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருக்காங்க ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம ஐயாவுடைய ரிலேட்டிவும் கூட இவங்க சோ இன்னைக்கு இவங்களுடைய அனுபவ உரைய நம்ம கூட பகிர இருக்காங்க நன்றி அனிதா நீங்க தொடங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஜாயின் பண்ணதுக்கு நன்றி இன்னைக்கு எதனால இந்த செஷனுக்கு நான் பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா நான் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது ஜஸ்ட் மைண்டோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால அதனால எல்லாருக்கும் வந்து இந்த மாதிரி இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா அவங்களும் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த செஷன்ஸ் வந்து பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு ஸோ என்ன என்னை பத்தின ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோ நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஒரு டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அண்ட் எனக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க எனக்கு ஒரு கேரியர் பிரேக்கும் இருந்துச்சு ஸோ அந்த பிரேக் கழிச்சு லைக் திரும்ப வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து நிறைய விஷயம் மறந்து போச்சு அண்ட் எனக்கு வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸே இல்லாமல் இருந்தது அண்ட் எப்படி பண்ணுவோம் அந்த ஒர்க்கு அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ஒரு அந்த ஒரு ஒர்க் எடுக்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப பயப்படுவேன் ஒரு சாதாரண ஒர்க்கா இருக்கும் அந்த சாதாரண ஒர்க்கு கூட முதல்ல எல்லாம் நான் நல்லா பண்ணிருப்பேன் பட் ஆனா அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு எடுக்கிறதே ரொம்ப பயமா தான் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்ல நான் ஜென்ரலாவே வந்து எந்த ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் பத்தியும் ரொம்ப ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணுவேன் அண்ட் ஒரு சாதாரண விஷயத்துக்கு கூட வந்து கில்ட்டியா இருப்பேன் ஸோ நம்மளுக்கு இப்படி எல்லாம் ஒரு தாட் வரலாமா ஆஹ் அதுக்கப்புறம் எப்படி இப்படி எல்லாம் நம்மளுக்கு தாட் வர முடியும் ஆஹ் நம்மளுக்கு இப்படி எல்லாம் வரக்கூடாது யார் மேலயே போறாம பட் படுவோம் சில நேரம் சோ அப்படிலாம் எப்படி வந்து நம்ம இப்படி எல்லாம் போறாங்க படுறோம் எதுக்கு நம்ம மற்றவங்க மேல போகப்படுறோம் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம தாட்ஸ் கிட்டயே வந்து சண்டை போடுறது சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து ஆஹ் அதே மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகி அதை பத்தியே திருப்பி திருப்பி வந்து யோசிக்கிறது இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருந்தது அண்ட் சில டைம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா மைண்ட்ல எல்லாம் நிறைய தாட்ஸ் ஓடும் நம்மளுக்கு என்ன என்ன திங்க் பண்றோம்னு நம்மளுக்கே தெரியாது அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இது நிறைய பேருக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் எனக்கும் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஸோ அதனால வந்து ஒர்க்லயும் வந்து நம்ம நம்மளோட பெஸ்ட் வந்து பண்ணிருக்க மாட்டோம் நம்மளுக்கு தரமா இருக்கும் ஆனாலும் பெஸ்டா பண்ணிருக்க மாட்டோம் அதே மாதிரி பீப்புள் கிட்ட வந்து பழகுறதும் வந்து நான் லிமிட்டடா தான் வந்து பழகிட்டு இருந்தேன் ஒர்க்ல டென்ஷன் அந்த மாதிரி தான் நிறையவே இருந்தது எனக்கு வந்து பகவத் ஐயா வந்து என்னோட அம்மாவோட அண்ணா தான் பகவத் ஐயா ஸோ வந்து அவங்களோட புக்ஸ் எப்பாவது படிப்பேன் அண்ட் வந்து லைட்டா அந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து முதல்ல இந்த ஞான முகாமுக்கு எல்லாம் முன்னாடியே கூட லைட்டா அப்படியே மாமா வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ பகவத் ஐயா நம்ம மாமா தான் சொல்றேன் ஸோ மாறி மாறி இருக்கும் ஸோ ஐயா வந்து எனக்கு வந்து ஆஹ் அந்த கான்செப்ட்ஸ் லைட்டா சொல்லுவாங்க இந்த தாட்ஸ் வந்து நீயாவே கொண்டு வரியா என்னன்னு யோசிச்சுப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து இல்ல ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம இப்பா தானே மீட் பண்றோம் ஸோ அந்த அந்த கான்வர்சேஷன் அதோட ஸ்டாப் ஆயிடும் ஸோ வந்து புக்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணுவேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரொம்ப அப்படியே ஃபுல் பிளேஜ்டா ஆன்மீகம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா கிடையாது ஆஹ் ஸோ நம்மளோட மைண்டோட கான்ஃபிளிக்ஸை வந்து அது அது ஹேண்டில் பண்றதுக்காக வந்து நான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கேட் கேட்பேன் புக்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி இது மட்டும் இல்லாம வேற ஆன்மீகம் ஆர்கனைசேஷன்ல எல்லாம் கூட நான் வந்து போய் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெனிஃபிட்ஸ் இருந்திருக்கு பட் திரும்ப திரும்ப அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரதான் செய்யும் ஆஹ் அப்புறம் ஞான முகாம் நடத்த ஆரம்பிச்சாங்க அண்ட் ஜூம் காலேஜ் போச்சு ஸோ இதுல வந்து எனக்கு வந்து மைண்ட பத்தின நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிச்சது ஸோ அந்த மைண்ட் இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து மைண்ட பத்தி கவலையே பட வேணாம் அது வந்து தானாதான் வருது ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளிய மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வேலை அப்படிங்கிறது புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் வந்து ரொம்ப அதனால நிறைய ஆஹ் அதனால என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய ஆஹ் விஷயம் வந்து எனக்கு ஈஸியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு மத்த பீப்புள் கிட்ட பேசுறதாகட்டும் இல்ல என்ன ஒர்க்ல ஒரு டென்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதாகட்டும் ஆஹ் சோ பயம் மத்தவங்க கிட்ட பேசுறது சோ அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமுமே வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ ஆஹ்
கொஞ்ச நாள் நான் பேசவே மாட்டேன் ஈவன் வந்து ஈவன் இந்த டீம்மேட்ஸ் கிட்ட பேசுறதும் ரொம்ப ஷையா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அண்ட் வந்து இந்த மீட்டிங்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு மென்டர் கூட போட்டிருக்காங்க நீ வந்து எப்படி பேசணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வந்து இப்போ வந்து பேச ஆரம்பிச்சேன் இப் பட் வந்து நம்மளுக்கு மைண்ட் பத்தி புரிய புரிய நம்மளால வந்து ரொம்ப நம்மளோட நேச்சுரல் நம்ம நேச்சுரல் ஸ்கில்ஸ் அப்படியே வர ஆரம்பிச்சோம் நம்ம வந்து மைண்ட் உட்காந்து நம்மளுக்கு பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படி இப்படின்னு திங்ஸ் திங்கிங் இருந்தா கூட தாட்ஸ் எல்லாம் இருந்தா கூட ஸோ வந்து அதை வந்து அப்படியே நேச்சுரலா ரன் ஆக ஆரம்பிச்சோம் ஸோ வந்து என் ஒர்க்லயும் சரி இப்பவும் எனக்கு நிறைய டென்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒர்க்ல ஆஹ் எல்லாமே புதுசா இருக்கும் படிக்க வேண்டியது எல்லாமே புதுசா இருக்கும் எனக்கு அந்த ஒர்க்கே தெரிஞ்சிருக்காது பட் வந்து இப்ப வந்து கொஞ்சம் நிதானத்தோட ஹேண்டில் பண்ண முடியுது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த மைண்ட் தான் ஸோ மைண்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து மைண்டை பத்தி கண்டுக்காம நம்ம வெளியில உள்ள வேலையை வந்து எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு நிதானத்துக்கு வந்துடும் ஸோ மேபி இப்போ நான் வந்து என்ன ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறேன்னா ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த மைண்ட் பத்தி நான் எனக்கு என்ன புரிஞ்சுது அப்படிங்கறத வந்து சொல்றேன் ஸோ முதல்ல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஆக்சுவலா எங்க இருக்கு அந்த நிஜமாவே அந்த இப்ப சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து பேசுறதுக்கு வந்து நான் பேச முடியல ஒரு இடத்துல வந்து பேச முடியல அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் எங்க இருக்கு என்னோட மைண்ட்ல இருக்குதா இல்லைன்னா எனக்கு பேச தெரியா ஸோ வெளிய வெளிய ப்ராப்ளம் இருக்கா என் மனசுக்குள்ள ப்ராப்ளம் இருக்கா அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஞான முகாம்லையும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு கதைலாம் கூட சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு பாம்பு வந்து பெட்டுக்குள்ள இருக்கும் ஸோ அந்த பாம்பு இருக்கும் போது கூட அவனுக்கு வந்து நிம்மதியா தூங்கிருப்பான் ஆனா பாம்பு வந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு மைண்ட்ல உள்ள அஜிட்டேஷனால அவன் தூங்க மாட்டான் ஸோ அந்த ஸ்டோரி வரும் ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து நிஜமாவே மைண்ட்ல தான் இருக்குது வெளிய வந்து கிடையாது இப்ப மைண்ட்ல உள்ள ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டனா அந்த ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளமே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரைக்கிங்கா இருக்கும் ஸோ நம்ம மைண்ட் தான் அந்த ப்ராப்ளமே அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க நம்மளோட ஹார்ட் பீட் மாதிரி நம்மளோட மூச்சு காற்று மாதிரி நம்ம அதே மாதிரி நம்மளோட உள்ளுறுப்புகள்லாம் எப்படி தானா இயங்குதோ அந்த மாதிரி நம்ம நம்மளுக்கு மை மனசுக்குள்ளையும் ஆஹ் ஸோ நம்ம மனசுக்குள்ளையும் ஆஹ் ரெண்டு விதமா வந்து மனசு இயங்குது ஒண்ணு தானா இயங்குது ஒண்ணு நம்மளாவே சேர்ந்து செய்யறோம் சேர்ந்து யோசிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மனசு ரெண்டு விதமா இயங்குது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஒண்ணு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு எங்க வேலை இருக்கு நம்ம மனசுக்குள்ள வேலை இருக்கா இல்லைன்னா வெளியே வேலை இருக்குதா ஸோ அந்த அகம்புறம் கான்செப்ட் ஸோ இது இல்லாமும் இந்த இந்த புரிதலும் வந்து ரொம்ப எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு டென்ஷன் வரும்போது நம்ம இப்போ வந்து எங்க நம்மளோட செயல் இருக்கணும் இப்போ நம்ம டென்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதுல செய்ய இருக்கணுமா இல்லைன்னா வெளியே இருக்கணுமா இப்போ ஒரு கஷ்டமான வேலை வரும்போது எனக்கு ரொம்ப பதட்டமா இருக்கும் சரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த வேலைக்கு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது ஆனா நம்மளுக்கு இப்ப தெரியல சோ அப்ப தெரியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் சோ இதை பத்தி படிச்சாதான் நம்மளுக்கு அதை வந்து நம்மளால செய்ய முடியும் சோ கொஞ்சம் முதல்ல போய் படிப்போம் அப்புறம் இவ்வளவு புரிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் இவ்வளவு செய்வோம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் திரும்ப படிப்போம் அப்புறம் திரும்ப செய்வோம் சோ அந்த மாதிரி வந்து அத அந்த வேலைய வந்து செய்யக்கூடிய மன மன மாற்றம் வந்து அது அகம்புறம்னால வந்து எனக்கு வந்திருக்கு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து சில நேரம் வந்து நம்ம நினைப்போம் நம்மளுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த தாட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நினைப்போம் அதே மாதிரி ஒரு இப்போ ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸோ ஒரு நம்ம யாரையோ பத்தி தப்பா வந்து உங்களை பத்தி மோசமா நினைக்கிறோம் அவர் வந்து ரொம்ப மோசமானவர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ நினைக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க சோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏன் இப்படி எல்லாம் அவர் நல்லவராவே இருப்பாரு ஆனா நம்மளுக்கு மனசுக்குள்ள வந்து அவர் வந்து கெட்டவர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு தோணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க சோ அப்போ வந்து எதுக்கு நம்மளுக்கு இப்படி தோணுது நம்மளுக்கு இப்படி தோணலாமா மத்தவங்களை பத்தி இப்படி ரொம்ப பேடா இருக்காங்க அப்படின்லாம் நினைக்கணும் நம்மளுக்கு இப்படி தோணலாமா திருப்பி திருப்பி அதே சில நேரம் தோணும் அப்போ வந்து மாமா வந்து லைட்டா ஒரு ஹிண்ட் பண்ணுவாங்க அது எதுக்கு செத்து போன தாட்ஸ பத்தி திருப்பி திருப்பி நீ யோசிச்சுட்டு இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி சோ அந்த ஒவ்வொரு தாட்டும் ஆக்சுவலா வந்துட்டு போயிடுது வந்துட்டு போ
ஸோ அந்த முடிஞ்சு போன தாட்டு முடிஞ்சதுதான் ஸோ அதனால நம்ம வந்து வர்ற தாட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது நம்ம வந்து ஆஹ் கெட்ட தாட்ஸ் வந்து நம்ம கெட்டவங்க அந்த மாதிரி தான் கிடையாது ஸோ தாட்ஸ் தானா தான் வருது தானா போயிடும் அந்த கான்செப்டும் எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு அனிதா <laughs> 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 நம்ம நினைக்கிறோம் எப்பவுமே நம்ம இருந்துகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா நம்ம ஒரு தாட் வரும்போது தான் நானுங்கிறதே ஒண்ணு இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு செகண்டும் நம்மளுக்கு தாட் வருது தூங்கும் போது தாட்டே கிடையாது ஸோ வந்து இந்த தாட் வரும்போது தான் நான் அப்படிங்கிற ஒரு இதே இருக்குது ஸோ அதுக்கெல்லாம் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஆஹ் இதெல்லாமே புரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு செகண்டும் இருக்கிறோம் ஆஹ் நம்ம வர்ற தாட்டை நம்ம வந்து கண்டுக்க வேண்டாம் ஸோ எவ்வளவோ வேலை இருக்குது நம்ம உலகத்துல செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு உள்ளது செய்யறதுக்கு நம்ம ஃபேமிலிக்கு செய்யறதுக்கு ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம செய் செய்யலாம் நம்ம வந்து எங்கேயோ ஒரு துறவரம் போய் வேற நம்ம வேலையெல்லாம் விட்டு குடும்பத்தை விட்டு வேற எங்கேயோ போறது வந்து ஞானம் கிடையாது நம்ம நம்மளோட நம்மளோட வேலையை செய்யறது அதை நிம்மதியாவே செஞ்சுக்குவோம் நிம்மதினா நம்ம நிம்மதியை தேடி எல்லாம் போக வேண்டாம் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது ஸோ மைண்டு வர்றது நேச்சுரலா ஃபோர் ஃப்ளோ ஆகுது நம்ம அது வந்து நம்ம அதுல கை வைக்க வேண்டாம் அவ்வளவுதான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எளிமையா இதுக்கு மேல யாருமே கொடுப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஆஹ் அதே மாதிரி மிஷனும் அவங்களோட எஃபர்ட்ஸ்னாலதான் நிறைய பேர் ரீச் ஆகுது அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதை அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க ஸ்டோரிஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அனாலஜிஸ் ஸோ இதெல்லாமே ஆஹ் மூலமா தான் எனக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கு ஸோ அதுக்கும் வந்து நான் மிஷனுக்கும் நான் வந்து ஐயாக்கும் எப்பவுமே வந்து நன்றியோட தான் இருக்கேன் இதுக்கு ஸோ இதுதான் நான் வந்து ஷேர் பண்ண சொன்னேன் ஸோ மேபி கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கேட்டுக்கலாம் யாரும் கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் பகவத்தையா உங்க மாமா அப்படிங்கறதுனால நீங்க வந்து உங்களுக்கு அவரோட ஞானம் அடையறதுக்கு முன்னாடி இருந்த உங்க மாமாவுக்கும் அப்புறம் இருக்கிறதுக்கும் என்ன விதமான மாற்றங்கள் எல்லாம் பார்த்த மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க திருச்செந்தூர்ல பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆஹ் நாங்க வந்து காயாமலிக்கு வந்து எல்லாருமே ஃபேமிலியோட போவோம் ஆஹ் சோ அப்படி அப்படி மீட் பண்ணும் போது ஆஹ் வெளியெல்லாம் கூட்டிட்டு போவாங்க பீச்சுக்கெல்லாம் வாக்கிங் எல்லாருமே சேர்ந்து போவோம் ஆஹ் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு இது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா வந்து உடனே வந்து மருந்து வாங்கிட்டு வருவாங்க எங்க அம்மாவும் பெரியம்மாவும் நிறைய கதை எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆஹ் மேபி அவங்க கிட்ட தான் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் கேட்கணும் பட் ஆஹ் நான் பார்த்த வரைக்கும் லைக் ஃபுட் எல்லாம் பேக் பண்ணி தருவாங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவ்வளோ நீட்டா நம்ம கிளம்பும் போது ஃபுட் பேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க வந்து டிராப் பண்ணுவாங்க அங்க வேற அடுத்த ஸ்டேஷன்ல போய் விடுவாங்க இந்த மாதிரி ஃபேமிலிக்கு வந்து அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்ல நிறைய பண்ணிருக்காங்க நல்லா சரியா சொல்லவே முடியாது பட் ஆஹ் பட் ஃபேமிலிய வந்து அவ்வளோ நல்லா பார்த்துப்பாங்க எப்பவுமே ஆஹ் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க நம்மளுக்கு மனசுல வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு கவலையா இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுட்டு நம்ம சொல்லிக்க கூட மாட்டோம் ஆக்சுவலா இப்ப கூட அது நடக்கும் அது 
சோ வந்து நமக்கு வந்து கவலையா இருக்கும் அப்படிங்கறதோ இல்லனா ஏதோ குழம்பிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கறதோ நினைச்சு அவங்களுக்கு ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க நினைக்கும் அதனால வந்து அதை வந்து நம்ம கேட்காமலேயே அந்த கேன்சர் கிடைக்கும் எப்பவுமே இது நான் மட்டும் சொல்றது இல்லை எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க என்னோட அக்கா சொல்லுவாங்க அண்ணா சொல்லுவாங்க சோ வந்து இது நாங்களாம் நிஜமாவே பிளஸ்ட் சோ வந்து ஏன்னா நான் உண்மையாவே இப்படி ஒரு ஆன்மீகம் எல்லாம் போயிலாம் நான் தேடி இருப்பேனா எனக்கு தெரியாது கண்டிப்பா தேடி போனான்னு எனக்கு டவுட் தான் இப்படி வந்து பயங்கரமா நான் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ரொம்ப பர்சியரன்ஸோட ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து இப்படி கோயிலாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது யாரோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ அனலைஸ் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி இவ்வளோ சிம்பிளிஃபை ஆக்கி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேற வேற விதமா கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கு ஸோ அதனால வந்து ஆஹ் சோ பிளஸ்ட்ன்னு தான் நான் ரொம்பவே நன்றி அனிதா ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்துல அன்பா நல்ல உறவுல இருக்கும் போதே ஞானம் அடையலாம் அப்படிங்கறதே வந்து இதுல நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு இத எடுத்துக்கிறோம் லேர்னிங்கா தேங்க்யூ ஆஹ் ஜெயக்குமார் சார் சொல்லுங்க Okay, thank you. Thank you, sir. Madam, are you listening? Yes, I'm listening. Madam, I thought you were coming to Nyanamuga. Did you come to Nyanamuga? Did you come to Nyanamuga? Yes, I came to Nyanamuga. 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 ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாவது டீச்சர் இது பேசியிருந்தேங்க என்னன்னு பார்த்தா இப்போ இப்போ பெண் பெண்களுக்கு வந்து விடுதலை தரணும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரிமை தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல போராட்டம் அதெல்லாம் பண்றாங்க எனக்குள்ள இருக்கிற கேள்வினா எதுக்காக உரிமைக்காக போராடணும் அவங்க எது என்ன விஷயத்துல பிரிக்கிறாங்க உரிமை தர அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஸுக்கு என்ன பெரிய இது இருக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வி கரெக்டா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்களா எனக்கு தெரியல ஜென்ஸுக்கு அந்த உரிமை தரக்கூடிய அங்கீகாரம் இருக்கா ஆல்ரெடி அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயாவோட புரிதெல்லாம் புரிஞ்சுனா எல்லாம் ஒண்ணுதானே அப்ப அவங்க உரிமை அப்படிங்கறது குடிக்க கொடுக்க போனாங்க அப்படின்னு கேட்டா அந்த இடத்துல லேடிஸோட திறமை முழுக்க அதாவது என்னன்னா மழுங்கடிக்கப்படியதோ நான் நினைக்கிறேங்க மேடம் அதை பத்தி ஏதாவது சொல்ல முடியுங்களா பெரிய கேள்வி கிடையாது பட் ஆனா என்னோட பர்சனல் ஒபீனியன் வந்து எல்லாம் ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரிதான் நான் ஃபீல் பண்றேன் மேபி கொஞ்சம் இடத்துல இல்ல அட்லீஸ்ட் வந்து சில ஃபேமிலிஸ்ல வந்து ஈக்குவலா இருக்கிறது இல்ல ஃபேமிலிஸ்குள்ளே ஒரு மேல் டாமினன்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது இன்னும் நிறைய இடத்துல மேபி அந்த லேடிஸ் தான் வந்து எப்படியாவது கொஞ்சம் என்ன சொல்றது அதுல இருந்து அவங்க அவங்களாவே தான் வந்து ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து வரணும் என்னுடைய <laughs> 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 ஏன்னா மூணு வருஷம் அவருடைய விஷயம் வீடியோஸ் அவருடைய புக்ஸ் முள்ளா படிச்சிருக்க மறுபடி திரும்ப திரும்ப படிக்கிறப்ப அந்த ஞான மோகம் அட்டன் பண்ண ரொம்பவே அட்வான்ஸா இருந்தது அப்ப இந்த இந்த செயலை மாத்துறதுக்கோ இல்ல இந்த செயல் ஏதாவது ஆல்டர் பண்றதுக்கோ ஏதோ ஐடியா இருக்குங்களா மேடம் ஏதாவது மாத்த முடியுமா ஏன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய லேடிஸ் சின்ன இதுங்க சார் நீங்க இந்த வீடியோ மட்டும் கொஞ்சம் ஆன் பண்றீங்களா அப்பதான் மத்தவங்களுக்கு அப்படிங்கிறீங்களா <laughs> 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 பர்சனலா எல்லாருமே யாருக்குலாம் அந்த கான்சியஸ் இருக்கும் அவங்க எல்லாருமே வந்து பர்சனலா கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுக்கலாம் எல்லாம் கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஐயாவோட புரிதல் வர உண்மையிலேயே எனக்கு நல்லா புரிஞ்சது மேடம் இந்த விஷயம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம என்ன அந்த அளவுக்கு பெரிய லெவல்ல கிடையாது 
ஏன்னா அதை சொல்லி சொல்லியே வளர்த்துறாங்களா அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது பட் ஐயா புரிதலுக்கு அப்புறம் ரொம்பவே தெளிவா இருக்குங்க மேடம் சரி அது டவுட் ஆனது உங்களையும் கேட்கலாம் தான் கேட்டேன் ஓகே மேடம் தேங்க் யூ மேடம் வேற யாருக்கும் கேள்விகள் இருக்கா அனிதா உங்களுக்கு வேற எதுவும் சொல்றதுக்கு இருந்தா நீங்க சொல்லிடுங்க ஏன்னா கேள்விகள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம செஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி உங்க அனுபவ உரை நல்லா இருந்தது அனிதா நன்றி